அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பலதாமம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமையல் செஞ்சு கொடுக்க இன்னைக்கு ஃபுல்லா வெஜிடேரியன்ல இறங்கிடலாம் ஒரு அதிசயம் இன்னைக்கு வந்து மாங்காய் தொவையல் சாதம் தேங்காய் குழம்பு சூப்பர் முதல்ல குழம்பு செய்யறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த குழம்பு வந்து அவசரடியா வைக்கிறது இப்ப ஒரு நான்வெஜ் இல்ல அப்படிங்கும் போது நான்வெஜ் கிட்ட வர்ற மாதிரி ஒரு குழம்பு வைக்கிறது ஆமா அந்த வாசனையாவது வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக செய்யற ஒரு குழம்பு அவசரடியா செய்யற ஒரு குழம்பு அதே மாதிரி சாதமும் அப்படிதான் இது ஆனா இது ரெண்டுக்கும் காம்பினேஷன் கிடையாது ரெண்டும் தனித்தனி ஆனா வெறும் சாதத்துல குழம்பு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இந்த மாங்காய் சாதம் சும்மாவே சாப்பிடலாம் இப்ப ஆரம்பிக்கலாமா குழம்பு இது வந்து எல்லாமே நம்ம இது ஹோல் கரம் மசாலா மாதிரி யூஸ் பண்ண போறது இல்ல எல்லாமே பொடிகள் தான் போட்டுட்டு நம்ம சீக்கிரமா ஒரு குழம்பு பண்ண போறோம் முதல்ல இதுக்கு எல்லாம் வதக்கிக்கணும் எண்ணெய் எல்லாமே இதுக்கு ரொம்ப கம்மி தான் சமைக்கவே போர் அடிச்சதுன்னா டேஸ்டாவும் இருக்கும் நல்ல அதுவும் மாங்கா சாதம் எல்லாம் இந்த சீசன்ல தான் நம்ம நல்லா செஞ்சு சாப்பிட முடியும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா மாம் பழம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாங்கா கிடைக்காது எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு உபயோகிக்கணும் சின்ன வெங்காயத்தை வதக்கிக்கணும் இத வந்து நம்ம இப்ப வந்து வெறும் பொடி வகைகள் உபயோகிக்கிறோம் பொடி வகைகள் உபயோகிக்காம தனியா ஜீரகம் எல்லாமே முழு ஸ்பைசஸா கூட நம்ம போட்டு பண்ணலாம் இது அவசரடியா பண்றதுனால எல்லாமே பவுடர் இப்ப எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே பவுடரா அரைச்சி வச்சுக்கிறாங்க முந்தைய எல்லாம் கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா யார் வீட்லயும் இந்த மாதிரி பவுடர்களே இருக்காது இருக்காது எல்லாருமே அந்த முழு தானியங்களை வச்சுதான் எல்லாமே சமைப்பாங்க முழு ஸ்பைசஸ் தான் அதை போட்டு நல்லா அம்மியில அர அர அரைச்சு எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் அடுப்ப ஊதி ஊதி எப்படி எல்லாம் சமைச்சாங்க இப்ப நம்ம அப்படியே ஹாய சமைச்சிட்டு போறோம் பட் இப்பயும் ஊர்ல பாட்டி வீட்டுல எல்லாம் இன்னும் அதே அடுப்பு அதெல்லாம் இருக்கு நான் வந்து அடுப்பு பார்த்தே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு எல்லார் வீட்லயுமே இப்ப கேஸ் ஆயிடுச்சு வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இது கூட எல்லாம் பொடி வகைகள் இப்ப வந்து பொடி வகைகள் போடும் போது ஸ்டவ்வ வந்து கம்மி பண்ணிடணும் பூண்டு கொடுங்க பூண்டு ஒரு நாலு பல் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில கருவேப்பில போட்டு அது படப்படன்னு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் கம்மி பண்ணிடணும் கம்மி பண்ணிட்டு பொடி வகைகளை ஒன்னு ஒன்னா போடணும் முதல்ல தனியா பொடி தனியா பொடி தான் நல்லா வறுபடணும் அது பருப்படலன்னா குழம்பு வந்து அது ஒரு மசாலா பச்சை வாசனையே அடிச்சுட்டு இருக்கோம் தனியா பொடி நல்ல எவ்வளவு குழம்பு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் இப்ப ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் குழம்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கணும் இப்ப ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம்னா இதுக்கு அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் மிளகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் போடலாம் கொஞ்சம் சுருக்குன்னு இருக்கும் காரம் மிளகாய் தூள் அதுவும் போடணும் இது ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டா போதும் ஏன்னா மிளகு காரம் தான் இதுல ஜாஸ்தியா இருக்கணும் இது கூட சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சோம்பும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடணும் சீரகத்தூள் சீரகம் கூட முழு சீரகம் இருந்தா கூட போட்டுக்கலாம் சீரகத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் போடணும் சீரகத்தூள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் கசப்பு வந்துடும் லேசான சூட்ல அந்த தனியா பொடியோட நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் 
நல்லா வதக்கி விடணும் இது வறுபட்டுருச்சு இப்போ அந்த வாசனை வருது கொஞ்சம் அந்த லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வறுக்கணும் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா எல்லாம் தீஞ்சு போயிடும் அதனால லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லா பவுடரோட வாசனையும் வெளியே வரணும் அப்போ தான் குழம்பு வைக்கும் போது அப்படி மணக்கும் அந்த கொஞ்சம் அந்த வாசனை எல்லாம் வறுக்கும் போது வரல அப்படின்னா குழம்பும் வாசனையே வராது நம்ம வேற நான்வெஜ் ஸ்மெல் வரணும் சொல்லிருக்காங்க இது கூட ஒரு துண்டு பட்டை போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிராம்பெல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது வெறும் பட்டை மட்டும் தான் போடணும் இது கொஞ்சம் ஆறுற வரைக்கும் நம்ம துவையல் சாதத்துக்கு வேண்டியதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாங்காய் துவையல் சாதத்துக்கும் இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் வதைக்கணும் இதுக்கும் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் ஊத்திட்டு இதுல வந்து கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி கொடுங்க இஞ்சி கம்மியா போட்டுட்டா போதும் இந்த அளவுக்கு தான் இஞ்சி போடுறேன் ரெண்டே ரெண்டு பெரிய பல்லா பூண்டு போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகா கொடுங்க பச்சை மிளகா அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நான் ஒரே ஒரு கப் ரைஸ் தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதனால ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா மட்டும் போட்டுக்கிறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா தாளிக்கும் போது நம்ம மிளகா வத்தலும் போட போறோம் அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாவும் போட்டுட்டு அது லேசா வதங்கினதுமே கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டா போதும் உளுத்தம் பருப்பு லேசா நிறம் மாறினதுமே தேங்காய் போட்டுடலாம் இது வந்து இந்த துவையில மட்டும் அரைச்சிட்டு நம்ம இட்லி தோசை அந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல சாதம் ஏதாவது வச்சோம்னா தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் இதுக்கெல்லாம் தொட்டுக்க கூட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் போட்டோம் இதையும் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கணும் நல்லா வறுக்கணும் அது இந்த மாங்காய் துவையல் சாதத்துக்கு வந்து எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதும் பூண்டு சேர்த்தாங்க கொஞ்சமா இஞ்சி வந்து கட் பண்ணி போட்டாங்க அதோட பச்சை மிளகா ரெண்டு சேர்த்துக்கிட்டாங்க எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்ப வந்து உளுந்து நான் கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணாங்க அந்த உளுந்துடைய நிறம் மாறுற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்திருக்காங்க இந்த நியூட்ரிஷன்ல கூட பார்த்தா நம்ம சாதம் மட்டும் சாதம் எவ்வளவு சேர்க்கறோமோ அதுல வந்து மூணுல ஒரு பங்கு இல்லைன்னா நாலுல ஒரு பங்காவது பருப்பு சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு கப்பு சாதம் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்தா இது ஏறக்குரிய ஒரு பேலன்ஸ்டா போயிடும் பருப்பும் இந்த கார்போஹைட்ரேட்டும் இதுல வந்து மாங்காய் சேர்க்கிறோம் தேங்காய் சேர்க்கிறோம் சோ அந்த ப்ரோட்டீன் எல்லாமும் இதுல சேர்ந்துக்கும் இந்த பூண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஜீர்ணத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால இந்த சாதம் சாப்பிட்டா ஜீர்ணமாகுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இடமே இல்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதுவும் ஆரட்டம் நமக்கு இப்போ அந்த மசாலா ஆறி இருக்கும் நம்ம இத வந்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த பவுடர் எடுத்துட்டு இதுலயே கொஞ்சம் தண்ணிய ஊத்தி அதுல ஊத்தி இடணும் இல்லன்னா இந்த மசாலா வேஸ்டா போகும் மறுபடியும் இதே வானொலி தான் நம்ம சாதம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் கொஞ்சமா தண்ணி விடுங்க ஆனா நம்ம இப்ப வந்து எல்லாமே அப்படியே ஈஸியா எடுத்து எடுத்து கொட்டிடுறோம் ஏன்னா விவசாயிகளுக்கு தான் உணவனுடைய அருமை தெரியும் அதனுடைய வளர்க்கறதுக்கு அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ மசாலா அரைச்சிட்டோம் அடுத்தது குழம்ப தாளிச்சு விட வேண்டியதுதான் இப்போ வானொலி ரெடியா இருக்கு இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இது வந்து தாளிக்கிற அளவுக்கு சும்மா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டீங்கன்னா போதும் இப்ப கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன்
கடுகு பொரியும் போது இதுல நம்ம மீதி கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் வச்சிருக்கோம் அதை போட்டுடலாம் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் போட்டா போதும் இல்ல ஒரு சிலருக்கு வந்து குழம்புல இருக்கிற சின்ன வெங்காயம் எடுத்து சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படி இருந்தா கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்கலாம் இது கூட கருவேப்பில தக்காளி இந்த குழம்பு வந்து தக்காளி இல்லாம கூட பண்ணலாம் வெறும் இந்த கடுகு கருவேப்பில எல்லாம் தாளிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம அந்த மசாலா ஊத்திடலாம் தக்காளி போட்டா கொஞ்சம் அந்த புளிப்பு டேஸ்டோட நல்லா இருக்கும் தக்காளி போட்டா நம்ம வந்து இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இது முக்கியமா இடியாப்பம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டா கொஞ்சம் தக்காளி சீக்கிரமா வதங்கும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்ப இத நல்லா வதக்கிட்டோம் இதுல வந்து நம்ம மசாலாவை போட்டுக்கலாம் இன்னும் தண்ணி விடுங்க இந்த குழம்பு கொஞ்சம் ஸ்மெல் பண்ணி பாக்கணும் அந்த பச்சை வாசனை இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் இல்லைன்னா ஒரு கொதி வந்ததுமே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது வெறும் குழம்பு தான் இத தேங்காய் குழம்பு ஆகிறதுக்கு இதுல தேங்காய் பல்லு போடும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் தேங்காய் பல் போடுறேன் கொஞ்சமா சேர்ந்துரும் இது வந்து வெறும் தேங்காவா வச்சு பண்றோம் இதே நான்வெஜ்ல கூட மட்டன் குழம்பு எல்லாம் வைக்கும் போது கூட இந்த மாதிரி கூட தேங்காய் பல் போட்டா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் தேங்காவை வந்து போட்டு ஒரு ரெண்டு கொதியிலேயே இறக்கிடணும் ரொம்பவும் கொதிக்க விட்டாதான் அது கொலஸ்ட்ரால் மாறும் கொஞ்சம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் பேருக்கு கொஞ்சம் போடணும் நிறைய போடும் போது அது நமக்கு ஓவர் டாமினேட்டிங் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் போட்டு கலந்து விட்டுட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியா வேணும்னா தண்ணியா வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் திக்கா வேணும்னா திக்கா வச்சுக்கலாம் இது வந்து இந்த சப்பாத்தி தோசை அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் திக்கா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ இட்லிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா நல்லா அந்த இட்லியை ஊற வச்சு சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படி வைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணியா வச்சுக்கலாம் சோ இப்போ மாங்க தொவையல் சாதம் பண்ணிடலாம் தொவையல் சாதம் பண்ணலாம் தொவையல் சாதம்ங்கிறது நம்ம இது வதக்கி வச்சிருக்கிறது அரைக்கணும் சரி இந்த தொவையல் இருந்ததுன்னா அப்படியே வெறும் சாதத்துல போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்டா கூட அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுவோம்னா பாட்டி இந்த தொவையில அரைச்சு வைப்பாங்க அதை கொஞ்சம் எடுத்து கையில வச்சுட்டு இடது கையில வச்சுட்டு வலது கையில தொட்டு தொட்டு நாக்கிட்டு இருப்போம் ஆனா அதெல்லாம் அவ்வளவு டேஸ்டா இருந்தது இப்பெல்லாம் நம்ம என்ன சமைச்சாலும் அவ்வளவு டேஸ்ட் வரல இது வந்து நம்ம மிக்சில அரைக்கிறதுனால லைட்டா தண்ணி விட்டு தான் அரைப்போம் இப்ப ஜார்ல போட்டாச்சு இது கூட மாங்காய் நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாங்காய் போட்டுக்கலாம் புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப வந்து நான் ஒரே ஒரு கப் சாதம் தான் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாங்காய் போட்டா போதும் இதுவே ஒரு சில டைம் பாத்தீங்கன்னா புளிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கும் தொவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தொவையில சாதத்துல போட்டு பரட்டிடணும் சாதம் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம்
நல்லா இப்படி கையில பிசிறி விடணும் இது பாஸ்மதி அரிசி சாதத்திலையும் பண்ணலாம் அப்ப வந்து வாசனை கொஞ்சம் வேறையா இருக்கும் இதே புழுங்கல் அரிசியில பண்ண அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் பச்சரிசி புழுங்கல் அரிசி நல்ல உதிரு உதிரா சாதத்தை வடிச்சுட்டு இது இப்படியே கூட சாப்பிட்டுடலாம் அப்படி தாளிக்கிறதுக்குள்ளயுமே இது காலி ஆயிடும் பாதி சாதம் இப்ப சாதம் ஊறிட்டு இருக்கு அதே வானிலை நம்ம எதுல வதக்கிறோமோ அதே வானிலை வச்சுக்கலாம் இதுல வந்து ஒரு சிலர் வந்து தேங்காய் போடாம செய்வாங்க தேங்காய் போடாமையும் செய்யலாம் அது வெறும் மாங்காவோட இருக்கும் இது தேங்காய் போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் டேஸ்டா இருக்கும் அந்த துவையில இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப குறவரப்பா அரைச்சிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நைஸா அரைச்சிட்டு நம்ம அப்படியே ஏதாவது சாதத்துக்கோ தோசை இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் புளிப்பு இருக்கும் அந்த புளிப்பு தேவை அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு கொடுங்க ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா தாளிக்கிற சாதத்துல ஏதாவது தாளிச்சிருந்தா கடுகு அதிகமா இருந்தா பிடிக்காது ஒரு சிலருக்கு எல்லா இடத்துலயும் அந்த கடுகா இருக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு எப்படி இஷ்டமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது கூட கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மிளகா வத்தல் அதுல சாதத்துல டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுல காரம் பத்தலைன்னா இத உடச்சு போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படியே முழுசா போட்டுக்கலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்க்கல மஞ்சத்தூள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் மாங்காய் சாதம் ரெடி மாங்காய் தொவையல் சாதம் இதுல கொத்தமல்லி வேணும்னாலும் நம்ம கலந்துக்கலாம் இப்போ மேல மட்டும் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொடுங்க இப்ப மாங்காய் துவையல் சாதம் தேங்காய் குழம்பு ரெண்டுமே ரெடியா இருக்கு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க தேங்க்யூ மேம் இன்னைக்கு புஷ்பா மேம் நமக்காக வந்து மாங்காய் வச்சு துவையல் சாதமும் அதே மாதிரி தேங்காய் போட்டு சூப்பரான ஒரு குழம்பு ரெடி பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க இதனுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அது தேங்காவோட நீங்க சாப்பிட்டோம் மாதம் மேம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு நான்வெஜ் கிடைக்காத அன்னைக்கு நான்வெஜ் டேஸ்ட் வேணும்னா தாராளமா இந்த குழம்பை செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்க நடுல நல்லா பல்லு பல்லா தேங்காய் வேற பாதவே நான்வெஜ்ஜா நம்ம நினைச்சு கடிச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு நீங்க வந்து இன்ஸ்டன்டா அப்படியே எல்லா பொடியும் யூஸ் பண்ணதால செய்யக்கூடிய நேரமும் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கு மேம் ரொம்ப பிரமாதம் அது இப்ப நல்ல மாங்காய் சீசனுக்கு அதுக்கும் இந்த மாதிரி சாதம் எல்லாம் நமக்கு ஸ்கூலும் ஓபன் பண்ற டைம் ஆச்சு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியும் ஆச்சு வீட்லயும் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி வெயிலுக்கு அதுக்கும் கிச்சன்ல ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியலனா இந்த மாதிரி சுவையா ஒரு ரெசிபியை செஞ்சுட்டு ஜம்முன்னு உட்காந்துடலாம் இன்னைக்கு வழக்கம் போல ரெண்டு ரெசிபியுமே பிரமாதம் மேம் தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கு புஷ்மா மேம் நமக்காக ரெண்டு ரெசிபி வழக்கம் போல அவங்களுடைய ஸ்டைல சூப்பரா சமைச்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்